সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এসিটিভি সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার ঝিনুক একটি সুস্থ সুন্দর জীবন কার না কাম্য কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই পথে বাধা আর তাই ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট কথা বলে শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই সংক্রান্ত তথ্য তার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চিফ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে ডক্টর ঝিনুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ইতিমধ্যে জেনেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে দেখানো ফোন নাম্বারগুলোতে ফোন করে অথবা আপনার প্রশ্ন মতামত জানাতে পারেন ফেসবুকে লগ ইন করে অথবা স্কাইপেতে লগ ইন করে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে তো চলুন যাওয়া যাক আজকের আলোচনায় স্যার প্রথমেই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ড নিয়ে তো মেরুদণ্ডের যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার বা গঠনটা যদি আমাদের সাধারণ রোগীদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতেন তাহলে রোগীরা বুঝতে পারত হ্যাঁ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন শুরুতে আসলে মেরুদণ্ড এমন একটা শরীরের অংশ যেটা আমরা শির দ্বারা বলে থাকি জি একটা বিল্ডিংয়ে যেমন স্ট্রাকচারাল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার আছে যে বিমগুলা বা কলাম কলামটার উপর বিল্ডিং যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তোদের আমাদের শিট দ্বারা আমাদের পুরো বডিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে এটা একটা বিশাল আপনার সায়েন্টিফিক স্ট্রাকচার অনেকের ধারণা যে মেরুদণ্ডটা মনে হয় সোজা বাঁশের মতো বা সোজা ব্যাম্বো শেফ আসলে বাস্তবে তা না এই মেরুদণ্ডটা একটা এইজ ওয়াইজ এটার কিন্তু আস্তে আস্তে একটা আপনার চেঞ্জ আসে আপনার একটা এইজ যখন একটা মানুষ পরিপূর্ণতা আসে সাধারণত আঠারো বছরে পরে গিয়ে বিভিন্ন কার্বেচার তৈরি হয় যেমন ঘাড়ে সি ঘাটটা মানে মেরুদণ্ডটা একেবারে স্ট্রেট না হয়ে কিছুটা আঁকা সেকেন্ডারি দুই ধরনের কার্বেচার কার্বেচার আছে হ্যাঁ এবং ঘাড়ের ক্ষেত্রে এক রকম পিঠে আরেক রকম কোমরে আরেক রকম এবং মোটামুটি মানে এক এক জায়গায় সি এর মতো ইংলিশ যে ওয়ার্ড সি সি এর মতো দেখতে সি একবার উল্টানো আবার এটা কেন এভাবে তৈরি করা হলো এটা তো ব্যাখ্যা দরকার যে আল্লাহ কেন মেরুদণ্ডটাকে সোজা না দিয়ে সি কার্ভ করে দিয়েছে বা জায়গায় জায়গায় আপনার একটু ব্রেক আছে এটা কারণটা হচ্ছে যদি এটি স্ট্রেট থাকতো মেরুদণ্ড তাহলে কিন্তু যে শক অ্যাবজর্ভ মানে বডি মানুষের আমরা কিন্তু বিল্ডিং এর মতো দাঁড়িয়ে থাকি না বা কোনো গাছের মতো এক জায়গায় স্থির না আমরা মুভমেন্ট করি এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মাথা বোঝা নেই হাতে বোঝা নেই সামনে ঝুঁকি মুভমেন্ট হয় তো এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এটাকে এই ঘটনাটা তৈরি করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে শকটা অ্যাবজর্ভ হইতে সাহায্য করে আমরা বোধহয় একটা ছবি দেখি হ্যাঁ এখানে একটা ছবি দেখেন এটা মেরুদণ্ডের পুরো ছবি না জাস্ট কোমরের অংশের ছবিটা মানে কিছুটা সামনের দিকে উত্তল যেটা কনভেক্স সামনের দিকে যে বুঝেই যাচ্ছে এটা স্ট্রেইটটা এটা কিছুটা বাঁকা মানে হাড়গুলো এমন ভাবে বসানো যে একটার উপরে একটা মাসকানে ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক যেটা চাকতির মতো একটা নরম জেলি টাইপ সাবস্টেন্স আছে এবং একটার উপর একটা বসানো এভাবে তেত্রিশটা হাড় দিয়ে একটা স্পাইন বা মেরুদণ্ড ঘটিত এবং বাঁকা থাকে সামনের দিকে এটা অনেকগুলো মেকানিক্যাল এখানে আপনার ইয়া হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে সে কাজ করে মানে যদি সোজা থাকতো তাহলে আমাদের যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হইতো বারবার ভেঙে যেত মেরুদণ্ড এবং প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু কোমর যেমন সামনে এটা উত্তল থাকার কথা যদি এটা স্ট্রেট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা হবে বা সমস্যা তৈরি করবে তো এটা কিভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে চলা ফেরা বসার ক্ষেত্রে শোয়ার ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে ইভেন কি অনেক সময় আমাদের ভুল টেকনিকের কারণে ইঞ্জুরি হলে আমাদের এই সি কার্ভটা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় বা এটা স্ট্রেট হয়ে যায় অনেক সময় এক্সরে করলে রুগীরা বলে যে আমরা বলি যে আপনার কার্ভটা তো সোজা হয়ে গিয়েছে তো এটা অনেকগুলা ডিজিজ বা সমস্যা একসাথে মেরুদণ্ডে আক্রান্ত হয় এখানে যে ছবিটা আছে এখানে আমরা যে কমন যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল যেটা যে চেঞ্জটা আসে যে কমন সমস্যা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ডিস্ক প্রোলাপস বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক দুই হাড়ের মাঝখানে যে কশরুকা থাকে এটা প্রায় প্রোলাপস হয়ে থাকে এই রুগীদের সংখ্যাই বেশি সারা ওয়ার্ল্ডই এই রুগীগুলো বেশি হ্যাঁ পাশাপাশি এই প্রোলাপসটা আবার বিভিন্ন টাইপের হতে পারে অনেক সময় ডিস্ক বালজ 
ওই যে উপরে যে ছবিগুলো আছে আর পরে যে নীল বের হয়ে আসছে এটা সে টোটালি প্রোলাপস আর অনেক সময় বয়স যখন বেড়ে যায় এবং প্রোলাপসটা থাকে তখন দেখা যায় ফাইব্রোসিস হয়ে যায় এবং তখন হাড় ক্ষয় হতে পারে হাড় ক্ষয়ের পাশাপাশি আপনার ডিক্সটো ফাইব্রোস্ট হয়ে যেতে পারে এবং একটা পার্মানেন্ট একটা ব্যাক পেইনে পরিণত হয় বা মেরুদণ্ড সমস্যা হয় আর তাছাড়া মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যেমন আপনার যদি ক্যান্সার হয় বোন ক্যান্সার তা থেকে মেরুদণ্ড সমস্যা হতে পারে যদি আপনার বোন টিবি হয় যেমন অনেকের ধারণা যে বুকি লাংসি শুধু টিবি হয় আসলে স্পাইনও হতে পারে ইভেন কি শরীরের প্রত্যেকটা প্রায় অনেক গুলা সিস্টেমি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিবি হতে পারে তো টিবি থেকেও হয়ে থাকে সাধারণত এগুলো খুব কমন তো বেশিরভাগই আমাদের চলাফেরা উঠা বসায় যদি ভুল হয় তখন এ অ্যানাটমিক্যাল যে স্ট্রাকচারাল সমস্যা যদি হয় যেটা আমরা বলি মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বা মেরুদণ্ডের সমস্যা সেটাই বেশি হয়ে থাকে আর অনেক সময় ইনজুরি থেকে হয়ে থাকে সেটা তো রোগী জানি যে পড়ে গিয়েছিল আঘাত পেয়েছিল গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল অথবা কাজ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভুল টেকনিকের কারণে আঘাত পেল অথবা অনেক অ্যাসাল্টিং হতে পারে রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে এই সব তো আপনার কজ উপস্থিত থাকবে আমি এই প্রশ্নটাই আপনাকে করতাম উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি যে আপনার প্র্যাকটিসে আপনি দীর্ঘদিন থেকে এই ধরনের রোগীগুলো চিকিৎসা করে আসছেন তো আপনি কি কি ধরনের রোগী পান আপনার প্র্যাকটিসে আমরা শুনলাম আর আমরা এই স্ট্রাকচারটা থেকে একটা কোশ্চেন করতে চাই যে কোন লেভেলের ডিস্কে মেইনলি সমস্যাটা হয় বা ব্যথার উৎপত্তি সাধারণত কোন লেভেলে হয়ে থাকে হ্যাঁ অবশ্যই এটা যে জায়গাটা আপনার মানে এই যে এখানে দেখেন আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি মেরুদণ্ডকে একটা হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন আর একটা হচ্ছে ডর্সাল স্পাইন বা থোরাসিক স্পাইন আর লাস্ট হচ্ছে স্যাক্রাল লাম্বার এবং কক্সিস তো কক্সিসটা আমরা ওইভাবে এখানে চিন্তা করি না লাম্বার রিজন মানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লাম্বারের ক্ষেত্রে মানে নিচের যে দুইটা ডিস্ক আছে স্পেশালি লাম্বার ফাইভ এবং সেক্রাল ওয়ান আর একটা হচ্ছে এল ফোর ফাইভ মানে কোমরের অংশে যে কোমরের যে নিচের অংশগুলাতে বেশি প্রলাপস হয় এবং কারণ হচ্ছে যখন কোনো আমরা যে বসার ক্ষেত্রে ওই জায়গায় বেশি আপনার এফেক্ট হয় প্রেশার পরে কাজের ক্ষেত্রে এটা হয় আর সার্ভাইকেলও সাধারণত মাঝামাঝি যেমন আপনার সার্ভাইকেল ফোর ফাইভ সার্ভাইকেল ফাইভ সিক্স এবং খুব রেয়ার হয় ফোর ফাইভ এবং ফাইভ সিক্স বেশি হয়ে থাকে ঘাড়ের ক্ষেত্রে আর কোমরের ক্ষেত্রে এল ফোর ফাইভ এবং এল ফাইভ সেক্রাল ওয়ান साधारण मानसर बीवन মানে তোমাকে আর কোমর ব্যথা থেকে হ্যাঁ কোনো এটা মুক্তি নাই এটা একটা ভ্রান্ত এবং ভুল ধারণা হ্যাঁ এটা কিভাবে বলে অনেকগুলো কারণ এখন কারো যদি ডেঙ্গু জ্বর একবার হয় তার কি আবার ডেঙ্গু জ্বর হবে না হতেই পারে হতেই পারে এটা যে কোনো ইনফেকশন হোক যে কোনো কিছু হোক কারো যদি একবার কেউ টিবিতে আক্রান্ত হয় বা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে সে আবার পরবর্তীতে হতে পারে অনেকগুলো কারণ আছে সে সেটা আসতেই পারে তো এইটা আসলে ব্যাপারটা এরকম না যে কেউ একবার কোমর ব্যথা হলে এটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা আপনার মাধ্যমে সব দর্শকদেরকে বলবো কোমর ব্যথার মানে সঠিক এবং সঠিক রোগ নির্ণয় করে যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে ট্রিটমেন্ট সঠিকভাবে দেওয়া যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায় এবং ভালো থাকা যায় আমাদের রোগীদের অনেকেরই আমি শুনেছি যে দীর্ঘদিন থেকে তারা ব্যথার ওষুধ খেয়ে আসছে এবং ব্যথার ওষুধের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন ধরনের বেল্ট বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আসলে অপচিকিৎসা কিনা সেটা আপনি ভালো বলতে পারবেন এগুলো ব্যবহার করে আসছে আসলে এই ধরনের রোগীগুলো কি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে বা কিভাবে সুস্থ করা সম্ভব কিভাবে কাজ করা এটা অবশ্যই কোমর ব্যথার রোগীদের আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগী দূরে হিস্টোরি নিয়ে দেখবেন বছরের পর বছর তারা বিভিন্ন পেইন কিলার খেয়ে থাকে বিভিন্ন অপচিকিৎসার শিকার হয় পারিবারিকভাবেও যেমন কারো যদি কোমর ব্যথা হয় দেখা যায় মার কোমর ব্যথা হলে বাচ্চাকে পিঠে উঠিয়ে হয়তো তাকে মানে চাপতে বলা হয় অথবা হাজব্যান্ড ওয়াইফকে চাপ মানে মেসেজ করে দেয় এগুলো চলে আসছে যুগ যুগ ধরে তো এই জিনিস থেকে বের হয়ে আসতো মানুষ তো আসলে জানে না যারা জেনারেল পিপল তারা লেইমেন এই এই সাবজেক্টে তো এটা যদি আপনার মেরুদণ্ডে যদি কারো কোমর ব্যথা হয় অথবা ঘাড় ব্যথা হয় আপনি যদি প্রেশার করেন বা আপনার যেহেতু ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার তাহলে কি হবে আরও ডিস্কটা প্রলাপস হয়ে যেতে পারে হয়তো সাময়িকভাবে যে কোনো জায়গাকে আপনি মেসেজ করলে ব্যথা ভালো লাগবে এটা এটা হচ্ছে সুতিং ইফেক্ট মেসেজের একটা সুতিং ইফেক্ট আছে যে আরাম লাগবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার এই সমস্যাটা চলে যাবে এতে আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এটা মানুষ কিন্তু জানে না অনেক সময় সচেতন করব আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের কিন্তু একজন দর্শক আছেন আমরা বাকি কথাটা তার পরে এসে শুনব হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্
হ্যালো প্রিয় দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলুন হ্যালো 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 জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় দিন এবং আপনার সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার আপনার আমার নাম আশাদ বয়স 42 আচ্ছা বয়স কত এখন जोड़ा ले मानुष दे उदाहरण दिए रुगी के प्रतारणा कर राष्ट्र प्रतारणा करी हवा दरकार नियंत्रण आना दरकार तो दर्शक अपन मुक्ति पे छाड़ा घर जो बैठा एटार एकम्र ट्रिटमेंट फिजिओथेरपी डाक्त सब अवश्य डिजिज मडिफाइंग ड्रग दिए चाली जो सठीक जगह सठीक समय फिजिओथेरपी आशा कर जी धन्यवाद दर्शक फोन नारे अपनी एक कथा फिजिओथेरपी की भाव क्या करें सुनबो अपने जी आस फिजिओथेरपी एखे कोमर व्यथा बोलें मेरुदंड व्यथा बोलें ये एक सायस जमन निरो सार्जारि एक सायस निरो मेडिसिन एक सायस अपना गायनोकोलजी एक सायस तो दूर फिजिओथेरपी इज अ ब्रांच अफ मडार्न मेडिकल सायस एक क्षेत्र में बेसिकाली बद व्यथा पैरालस ये रुगर बसि डील कर फिजिओथेरपिर भूमिका आस एवरी हायर भूमिका आए अपना निरोलजी आसे अपना गायनी आ डेंटाल फिजिओथेरपि भूमिका आए आईर साथ भूमिका आए तो बसिभाग क्षेत्र में फिजिओथेरपी सकल रोगगुलर पर क्ज कर मेरुदंडे जो व्यथा जदि से मेकानिकल व्यथा हो पैथोलजी ना पैथोलजी बोलते कैंसार और टीबी फिर
ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীদের জন্য সুখবর আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অপারেশন ছাড়াই হাঁটু ও কোমরের ব্যথা ঘাড় ও গোড়ালির ব্যথা আর্থ্রাইটিস ও বাতের ব্যথা প্যারালাইসিস ও ব্রেন স্ট্রোকের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি ঢাকা পেন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার সব ধরনের ব্যথার সঠিক চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি আমরা আছি আপনার সেবায় सबकेट प्लेस चलार সাকি <laughs> বাংলালিং গ্রাহকরা সব সময় বেশি পায় তাই নতুন সংযোগ হোক বা বন্ধ হোক মাত্র উনিশ টাকা রিচার্জে পাচ্ছেন দেশের সেরা রেট পঁচিশ পয়সা যে কোনো বাংলালিং নাম্বারে এবং ষাট পয়সা অন্য অপারেটরে প্রতি মিনিট দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আর সাথে দুই মাস ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ একদম ফ্রি তাই চলে আসো আর নতুন কিছু করো বাংলালিং আমলা আর কৃতরাজ সহ নয় ধরনের জড়িবুটি সমৃদ্ধ বাহ নবরত্ন তেল আমার মাথা ব্যথা ক্লান্তি আর টেনশন মূর্তি দূর করে দিল আর চুলের অবস্থা সেটা দেখতেই পাচ্ছে তিনটি করে ল্যাপটপ জিতে নিন বিস্তারিত পত্রিকায় অথবা ফেসবুক পেজে দেখুন প্রতিদিন রহানের দুষ্টু হাত আরো বেশি বেশি ময়দাকে স্পর্শ করে আর তাই আমি থাকি এক ধাপ এগিয়ে সাবান শেয়ার করা মানে জীবাণু শেয়ার করা তাই আমি বেছে দিয়েছি নতুন ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ এর প্রতিটি ফোটা স্পর্শবিহীন যা সুরক্ষা দেয় একশো রোগ বহনকারী জীবাণু থেকে এখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোর এলাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস জীবনের আরো বেশি কিছু এখন হাতের মুঠোয় ইমামি ফ্যারেন হ্যান্ডসাম দশে দশ দিচ্ছে দশ টাকায় দশ গ্রাম প্যাক জানতে দেখুন চ্যানেল আই
चलार पथे सब चैलेंज नहीं रेडी रोद स्टाइल Just watch. Winner knife. Sharp knife. At betha paralysis rogi der jonno shu khabor. Antorjatik maner chikitsha ekhon Bangladesh e. Operation chhadai. Hatu o komorer betha, ghar o goraler betha, arthritis o baater betha. पैरालसिस और ब्रेन स्ट्रोक आंतर्जा मान चिकित्सारिजिओथेरपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सबधरण व्यथार सठिक चिकित्सार सेवै फिर इलम बिरतर पर प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआर सी एडभांस पेन ट्रिटमेंट कथा बेरुदंडे अपारेशन विहीन आधुनिक चिकित्सा नहीं चले जालोचन सर हमें बिरतर आगे अपन का शुने प्रत्येक रोग एक सठिक डायगनोसिस प्रयोजन तो मेरुदंडे जो व्यथार रोगीगुल्लो अपन प्रैक्टिस आनी पान तर सठिक डायगनोसिसर मैं आधुनिक विश्व की की पद्धति व्यवहार कर पद्धति व्यवहार करी हाँ खुबी सुंदर प्रश्न एक हे मेुदंड समस्या रोगेर जे अथवा रुगी डायगनोसिस खूब जरूरी मैं जो समय शुद्ध मेुदंड समय जो रोग डायगनोसिस जरूरी आर प्रैक्टिस प्राय रुगी देखा जाए आसे जी मेुदंड व्यथा समस्या नहीं जो जिज्ञेस करी अपना क्या व्यथा हे जी सर ओषुद खेती तो ओषुद कैन खाचन एर को उत्तर नहीं अथवा आपने की डाक्त सब के जिज्ञेस कर व्यथा हेने अथवा रुगी जानते चायना हम रुगी व्यस्त डाक्त सब जा दिए अवश्य से डाक्त सहेबर ऊपर डिपेंड कर से ओबा ही खाच्चे क्योंकि ये एक दुखजनक जे एक मानुषे डायगनोसिस ना जी अपने ओषुद दें अथवा जो ट्रिटमेंट ही दें से फिजिओथेरपी हूँ औषध हूँ अथवा अपारेशन हूँ से आसने ठीक ना एक डाक्त फार्स्ट डिवटी हे टू डायगनोज द डिजिज जो अपना क्लायेंट क्यों अपना आससे क्यों समस्या से भुगते से एक्सक्लूड करते हैं जो मेुदंड कमन किस समस्या आता होते और जटिल थे होते अथवा अन्न को समस्या थे व्यथा होते तो कमन पाई प्रत्येक रुगी के फिजिकल एक्सामेशन करी फिजिकल एक्सामेशने बोझा जाए जी तरह कथाय समस्या होते हिस्टोरी नेवा जी से रोड एक्सिडेंट करा तर पेशा कि से क्यों से पेशा थे बोझा जा होते हिस्टोरी थे बोझा जा होते फिजिकल एक्सामेशने आर विभिन्न प्रोसिडियर आगे टेस्टगुल क्लिनिकाली कर ले बोझा जाए जी कि होते छाड़ा इहाज्यकारी एन जेहेतु जो दिन जाटेस्ट विभिन्न इनभेस्टिगेशनगुल चले आस आगे मेुदंड समस्या जे एक्सरे करतम कारण तक हाथ एक्सरे एकम्र टुल्स जी एट छाड़ा किचुना तरह आसल कि माइलोग्राम ब्लाड सेल डेस्ट्रेंगे ब्लाड सेल तैर साधारण चार मास पर ब्लाड सेल चेन्ज है तो अपना एक बार एक्सरे नवर देखा जाए एक मास पर एक्सरे नीन की घटना घटते परे तो यह जिसगल मानुष जाने ना तो एक्सरे अने के धारणा कोमर व्यथा एक्सरे करते हैं एर बेड़े आसते हैं हमारे का जेहतु मैगनेटिक रिजनेस एम आर आई जो टेस्ट आए ये कर ले खूब सहजे डायगनोसिस हो जाए निरापद शारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिक
এমআরআই এমন একটা ইনভেস্টিগেশন যেটা বাংলাদেশে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 1.5 টেসলা এমআরআই চলতে চলছে হয়তো আরো চলে আসবে 2 3 চলে আসবে টেসলা এমআরআই अकॉर्डिंग টু রেজোলিউশনের উপর নির্ভর করে যত বেশি টেসলা বাড়বে তত এমআরআই রেজোলিউশন চলে আসবে এবং সুন্দর ছবি দেখা যাবে এখানে এমআরআই করলে ক্লিয়ার বোঝা যায় দেখেন যেটা আমরা শুরুতে ডিক্স প্রলাপস নিয়ে কথা বলছিলাম যে মেরুদণ্ডে যে সমস্যা মানুষ ভুগে থাকে আমি লাল তীর দিয়ে যে অংশটা বুঝিয়েছি এটা হচ্ছে ডিক্সটা প্রলাপস হয়েছে এই ডিক্সটা আর উপরে যে ডিক্সটা নীল দেখতে সেটা দুইটা তফাত তফাত আছে এটা একটু দেখতে আপনার একটু বুঝেই যাচ্ছে যে কোডে এসে কম্প্রেশন করেছে তো এমআরআই ছাড়া আসলে এটা ডিটেক্ট করা সম্ভব না এক্স রে দিয়ে আমরা হয়তো সেটা দেখতে পারি গ্যাপটা কতটুকু আছে যদি গ্যাপটা কমে যায় বোঝা যাবে ডিক্সটা প্রলাপস হয়েছে মানে এটা অ্যাজাম্পশনের উপরে কিন্তু কোথায় গেল এটা ডানে গেল না বামে গেল সেটা আমরা বোঝা জানা যদি এমআরআই করতে পারি তো এমআরআই একটা খুব লেটেস্ট ডায়াগনোসিস এটা আমি বলবো যে কোনো রোগীর স্পেশালি ব্যাক পেইনে বা কোমর ঘাড় ব্যথা রোগীদের শুরুতেই যদি তারা এমআরআইটা করে ফেলে তাহলে আপনার চিকিৎসা খরচ কমে যাবে জি কারণ কনফার্ম ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে ট্রিটমেন্টে সে চলে যেতে পারে কিন্তু একটা এক্সরে করলো বা দেরি করলো ব্যথার ওষুধ খেলো চলতেই আছে এতে তার লাইফের উপর প্রভাব পড়বে এবং এর ভিতরে চিকিৎসা খরচ বাড়তেই থাকবে তো এই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে জি এমআরআই এর সাথে সাথে আরো কিছু টেস্ট আছে আমরা জানি যেটা ব্লাড টেস্ট বা আর কি কি ইনভেস্টিগেশন আপনি এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যেমন এক রোগী বলেছিল যে এনকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস জি তার এটা ডায়াগনোসিস করা হয় অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে আমার এই প্রয়োজন হয় না আমরা ব্লাডের কিছু সেরোলজিক্যাল টেস্ট আছে ব্লাডের বিভিন্ন আমরা বাতের টেস্ট বলে থাকি আর্থ্রাইটিসের টেস্ট এগুলো করলে আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারি যে ব্লাডে এই জাতীয় কোনো রোগের উপস্থিতি আছে কিনা তো ব্লাড টেস্ট করা হতে পারে পাশাপাশি আরো কিছু টেস্ট আছে যেমন ইলেকট্রো মানে ইলেকট্রিক মডালিটিস মাধ্যমে যেমন এনসিবি টেস্ট নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি টেস্ট ইএমজি ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি এগুলো করলো আমাদের অনেক সময় এটা আসলে নির্ভর করে ডাক্তারের উপরে সে কি কি মনে করছে রোগীর কোথায় থেকে হচ্ছে কোন সমস্যা হতে পারে তার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য বা কনফার্ম করার জন্য আমাদের এই ডায়াগনোসিসের জন্য ফিজিশিয়ান যেটা মনে করে মনে করে সেটাই করতে পারে করতে পারে ডাক্তার যদি মানে রোগের উৎপত্তি কোথায় সেটা ডায়াগনোসিস না করে চিকিৎসা দিতে থাকেন সেই ক্ষেত্রে রোগীর কি কি ঝুঁকি আসতে পারে স্পেশালি মেরুদণ্ড ব্যথা দেখেন মেরুদণ্ড যদি ডিক্স প্রলাপস হয় যদি আপনি ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হলো তাহলে ঝুঁকি বিশাল কারণ হচ্ছে আপনি ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে ঔষধের খারাপ কিছু ইফেক্ট আসবে এবং রোগীর রোগটা আরো খারাপ হতে থাকবে স্পেশালি দেখা যায় অনেক সময় আমরা ব্যাক পেইনের রোগী পাই যদি এমআরআই করে দেখি ক্যান্সার বোন ক্যান্সার আচ্ছা বা বোন টিবি তো আর্লি ডিটেক্ট যদি না হয় তাহলে এটা স্প্রেড হবে ছড়িয়ে যাবে ছড়িয়ে যাবে এবং মৃত্যু ঝুঁকি আছে এবং পাশাপাশি যদি যেমন ঘাড়ে অনেক সময় আমরা রোগী পেয়ে থাকি যে ডিক্স প্রলাপস থাকে সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি আমি যদি রোগীকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার কত বছর ধরে এই সমস্যা বলে প্রায় 10 15 বছর ধরে তো কি করলেন এর ভিতর ওষুধ খেলে ভালো হয়ে গিয়েছিলাম তারপরে রোগী হয়তো ভালো আসছিল হঠাৎ আবার খারাপ কি হাত পা নাড়াতে পারে না বা হাত ঝিঝি করে অবশ্য হয়ে যাচ্ছে আমরা এমআরআই করে দেখি সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি তো এটা আর খুব খারাপ ঝুঁকি আপনি যেটা বলছিলেন যে হাত পা অবশ্য হয়ে যেতে পারে মৃত্যু ঝুঁকি আছে কি ঝুঁকি আছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই এই সকল মেরুদণ্ডে যে কোনো সমস্যা থেকে আপনার প্যারালাইসিস বা পঙ্গুত্ব বা এই জাতীয় ডিসএবিলিটি যে ফিজিক্যাল চলাফেরা সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে फिजिओथेरा এটা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে হসপিটালের উপর নির্ভর করে এক্সপোজারের উপর যে আপনি কতগুলো রোগী দেখলেন এবং এটা প্রত্যেকটা কেস কিন্তু আলাদা আলাদা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমরা বাংলাদেশে বেশিরভাগ যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি এখন দেখবেন মিডল এজ রোগী আমরা পেয়ে থাকি সেটা ডেক্স জব ওয়ার্কার এটা কমন আর আগে আমরা পেতাম বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ যাদের বয়স রিটায়ার্ড করে ফেলেছে চল্লিশের উপরে পঞ্চাশের উপরে ষাটের উপরে তারা এখন আমরা কিন্তু তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো আসলে রিসার্চ এর ব্যাপার এবং এটা প্রত্যেকটা একদিকে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে কেন হচ্ছে সমস্যাগুলো আরেক দিক দিয়ে রিসার্চ করতে হবে যে আপনার প্রতিটা রোগ অনুযায়ী আপনাকে ফিজিওথেরাপিরও আলাদা আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে এবং কোন ফিজিওথেরাপি এখানে কার্যকর হবে এখানে আমাদের অনেকগুলো জিনিস চিন্তা করতে হয় রোগীর ইকোনমিক্যাল স্ট্রাকচার স্ট্যাটাস চিন্তা করতে হয় তার পেশা চিন্তা করতে হয় এখন আপনি একজন गवर्नमेंट কর্মকর্তাকে হসপিটালে কতদিন রাখতে পারবেন সম্ভব না তার তো পেশা আছে ছুটির ব্যাপার অথবা যে বাইরে জব করে তাকেও যেতে হবে তো অনেকগুলো করতে করতে এখন আমাদের এই জিনিসগুলো আরো রিসার্চ
एप्रोच टाव जनो हो एक बार साइंटिफिक बेस्ड जब वन एक टा रोगी जब वन शॉप क्षेत्री जी अमर बोल बो जे फिजियोथेरेपी दिले भाला बेताना अनेक श्माय रोगी रामर का छोआ शेज़ साज़ेस अपना सर्वाइकल माइलो पेथ हुए गये चे अथवा मेरुदंड कैंसर अथवा बोन टीवी तो ये रोगी गुला खूब कॉमन या रेयर आर के अतो बेशी ना खूब माने आपना होता है एक्शन रोगी भी तो रहता है दस बार टा रोगी होगे मैक्सिमम तो ये रोगी गुला अनेक श्माह आशे तादें धारणा जी फिजियोथेरेपी दिले भालो है जबे तो एक हेत्रे बेर हो आश्त हो फिजियोथेरेपी दिस इस एनादर म एक है ना किंतु आईडी आइसोलेट करता होगा जी कून रुगी गुला कून दिखे जावे तो ए ही जो नो आपना जी आपने जेटा बोल चलें जी आमदर क्या नो सक्सेस रेट बेशी होच्छे कारण होच्छे आमदर आई रुगी डायग्नोसिस टा कॉन्फर्म होच्छे जी ए रुगी टा आधो फिजियोथेरेपी ते भालो होगे कीना जेतु अमरा कॉन्फर्म क आ बांग्लादेशी जी मोडलिटीज अमरा यूज़ करते से एवं विशेष शते ताल मिले इगुला अमरा जेतो अप्लाई करते पार्ट ची बांग्लादेशी अमदे शुजुग होच्छे शेतो रुगी सक्सेस रेट खूब बेरे जाच्छे जी जी आम्र एक टा फोन नियास चाहिए कुन दशो कच्छ नमदे शंगे हेलो प्रिय दशो क्या अच्छे नमदे शंगे हेलो जी आम्र शून्ते पाची आपने पौड़ी चाहिए दिन बंग शॉंग खेते आपने समस्या टी आमदे बोलूं हाँ आमा समस्या रही थी आमा मेरे नाम यम्मी जब वो यम्मी वो किस दिन जब वो एक बार शोर जब वो और पिछले में मेरे दोनों टाइम ही तू बाका बॉयस का तो बॉयस तेरा बॉयस जी तो बाका का उन्हें तो डॉक्टर का सिंह ये गलाम एक से तक होती एक से तक और अब वो एक से उम्मीद उठता है मेरे दिन तो तो समय नुक्तु बाका हुए गए से तब एक से बोले तो डॉक्टर बोले तो बेल लिया दी थे तो अमी शिमुली ते गलाम जार वो इशारा ठीक आने आते थे लो बेल और की कोनो बाका साथे कोनो समस्या हो शारीरिक ना ना कोनो बाता हो ना कोनो समस्या हो ना 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 आचा जी दोनों बातें तो दिच्छी दोनों बात इटा ऐना दर अमी प्राय रुगी पे था कि तब कॉम स्पाइनल अपना डिफॉर्मिटी जेटा बोल चिलो नहीं तेरा बच्चर बोल शे अनेक गुला कारण आते हैं जब हम रा बोले एक है ना स्पाइनल किचु डिफॉर्मिटी नाम बोले जब हम स्कोलियोसिस काइफोसिस काइफो स्कोलियोसिस बने अनेक गुला एक है ना अपना रियाज़ एक हत्रे जन्म को तो टूटीर कारण होते पड़े तार पड़े बच्चा चौला फेरा उठा बोशा थी के होते पड़े अन्नो कोनो रोग थी के होते पड़े अनेक गुला कारण ये गुला आईडेंटिफाई करा दोर का जी क्या नो तार स्कूल सिस्टा हुए चे तो इटा जो दी कॉन्फर्म करा जाए ट्रीटमेंट टक खूब शोहस तो दशक आशा करिए अपन में के माने कॉन्फर्म डायग्नोसिस करता ह बा और चौला फेरा उठा बस अतिक्रम होते हैं बावनों को ना आश्चर्य कॉस्ट आईडेंटिफाई करता है बार स्कोलिसिस ए भूत अखंड जे समस्या आचे इटके आम्रा किस्सू स्पाइनल ब्रेस दिए था कि कारेक्शन कर जोनो एगुले यूज़ करता है पाशा पाशी आम्रा श्वार किसू अपने टेक्निक शिखिए दे जो गुला भाषा अपना के करते होंगे और तबाब बच्चा टके करते होंगे ताके शिखिए दी तो होंगे ऐसे वो ने कहाँ से कारेक्शन हुए जब उन भालो था के तो आपना भयर किचु नहीं इटा आपना रे जुनु जो अब ट्रीटमेंट करा जावे तबे आपने उतनी शिखिए इटा के कॉन्फर्म करें जी क्या नोटा � आपने डॉक्टर शर्मा पर नहीं कॉन्फर्म होने समझते हैं। जी धन्यवाद सर। आमंत्रित एक तो वीडियो तीते जवाब शुमार है क्या चीज़ तो पढ़े हम राबर फिर ची। प्रियो दर्शक आपने रा देखें डीपीआरसी एडवांस पेन ट्रीटमेंट फिर ची एक तो छोटे वीडियो तीर पर आमंत्रित शंगी था कुन। सेवा बिस्कुटे साथ ही जुटी बाद लाऊं हटात कोरे ना भालो कोरे देखे शुने तार पर शिद्धन तो नीला बिस्कुट गुला क्या मुन भाई गोलमार के बिस्कुट तो अनेक भालो हरे मुश्किल भाई ना नीचे उखे देख लाऊं गोलमार के बिस्कुट आश्ले ही टेस्ट 
এভাবেই সব দেখে শুনে বুঝে নিশ্চিত হলাম গোলমার্ক কি সেরা তাই আমি লিখে দিতে পারি গোলমার্ক বিস্কুট স্বাদে নিখার কনফিডেন্স যার বাইক তার কারণ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ম্যাক্স ফ্যানেস পঞ্চাশ গ্রাম প্যাক কিনে এই নম্বরে মিস কল দিয়ে প্রতিদিন জিতে নিন একটি স্পোর্টস বাইক বিস্তারিত পত্রিকায় কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস उज्जवल प्रकृत Vitaer Nutu Naturals Range 100% natural extracts er sathe jada e shei Vitaer moto glowing our smooth skin gently Vit Naturals shondor cher onubhuti Hello viewers perfect runner jonno chai perfect chef ar chef ke perfect shape ene dey winner knife shei rokom sharp art rokom knife art rokom style just watch कारणिडेंस मजादार बस प्रतिदिन रोहन दुष्ट हाथ मजा के स्पर्श कर আর তাই আমি থাকি এক ধাপ এগিয়ে সাবান শেয়ার করা মানে জীবাণু শেয়ার করা তাই আমি বেছে দিয়েছি নতুন ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ এর প্রতিটি ফোটা স্পর্শবিহীন যা সুরক্ষা দেয় একশো রোগ বহনকারী জীবাণু থেকে এখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোর উৎসব আনন্দ পরিপূর্ণতায় রাঙাপুরি মেহেদি
फोल्डिंग चेयर जोखों जेखाने बोशे जान भाज खुले नगर चपुरुं जेकुनु किचु बीक्राइड डॉट कॉमे बांग्लादेशी शॉप चे बड़ो मार्केट प्लेस आमला और कृतरात शाहो नॉन थरुनी जोड़ी बुटी शॉप में थो बा नवरोपु तेल अमुन माथा वाथा क्लांटी और टेंशन मोटी दूर कर दिलो अच्छुले अवस्था छिरु दिखती बाजे चिकित्सार उपकरण हिसाब से रुगी बुजते बुझाई विभिन्न ब्रेस थे स्पाइनल डिफर्मिटर क्षेत्र अथवा विभिन्न डिवाइस यूज कर घर बैथार क्षेत्र में सार्वइकेल कलर ए कलर आरोप विभिन्न टाइप आज विभिन्न अपना एक आलदा सबजेक्ट बटे जमन अर्थोसेस प्रस्तेसेस तो यूर सहाज्यकारी हिसाब से यूज कर स्पेशलि कोमर बैथा रुगी क्षेत्र में कोमर बैथार बेल्ट क्यों एक बेल्ट जो एक रुगी तीन मास बी ना पड़े थे एक ना पड़े तीन मास पड़े कि होते कोमर बैथा टाइम परमानेंट हो जाए से टोटाली डिफेन्डेंट हो जाए कोमर बैथा जीवन भलो होना मासिलेंटली छाड़ा <laughs> अथवा डॉक्टर जे भाव चाय सार्जारि हम अथवा एनी टाइप अफ अपना ट्रिटमेंट जो कर भलो हो जाए क्योंकि तो तीन मास पर बेल्ट यूज करा जाए एज लाइक घर बेल्टर क्षेत्र एट घर बेल्टर क्षेत्र में मैक्सिमाम एक थे दुई मास यूज करते बसि ना कराई भलो बा जेटा कलर कथा बोलोम तो ये जिसगल रुगी जाने ना प्राय रुगी पे थक बेल्ट नहीं आसे जी अने पुरतन रुगीप रेजल्ट रुगी बेल्ट कत दिन यूज कर डिवाइस दे जमीन हाटू बेथा रुगर क्षेत्र 
আমি সাপোর্ট ইউজ করে থাকি বা বলে থাকি রোগীরা জানে না অনেক সময় এটা যে দিনের বেলা ইউজ করতে হবে বা হাঁটার সময় ইউজ করতে হবে না শুয়ে থাকার সময় সেটা জানে না এটা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু জানতে হবে এখন কারো কোমর ব্যথা হলেই যদি কেউ বেল পড়া শুরু করে দেয় এটা দুর্ভাগ্য এবং যদি সে না জেনে কেবল বছরের পর বছর যে কোনো কিছু করে এতে তার শারীরিক কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে জি বিভিন্ন ধরনের ফিজিওথেরাপি সেন্টার আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি অনেক সেন্টার খোলা হয়েছে এর কতটা কতটা যে বিজ্ঞান সম্মত আমি ঠিক জানি না কিন্তু ফিজিওথেরাপি কি আসলে সবগুলো সেন্টারে একই রকম দেয়া হচ্ছে নাকি এটা ভেরি করে সেন্টার টু সেন্টার কোনটা স্ট্যান্ডার্ড আপনি মনে করেন অবশ্যই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে আসলে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা যেহেতু মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স এটা উন্নতি হচ্ছে সারা বিশ্বে এই ট্রিটমেন্টের দিকে মানুষ ঝুঁকছে স্পেশালি এই জাতীয় রোগীদের যারা বাদ ব্যথা আক্রান্ত মেরুদণ্ড সমস্যা আক্রান্ত যে মানুষ এখন জানে এটাতে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে কিন্তু ফিজিওথেরাপি তো আসলে একটা সাবজেক্ট এবং এটা মানে একটা অক্ষর দিয়ে আমরা এটা সমাধান করতে পারব না এটা একটা সাবজেক্ট এক এক রোগের ক্ষেত্রে এক এক রকম ফিজিওথেরাপি নিতে হয় যেমন আপনার মনে করেন মেরুদণ্ড সমস্যা মেরুদণ্ডের আবার হাজারো সমস্যা আছে কোনোটা ক্যান্সার কোনোটা ডিক্স প্রলাপস কোনোটা আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা লিগামেন্টের সমস্যা মাসেলসের প্রবলেম রেফার্ড পেইন হতে পারে আপনার গাইনেকোলজিক্যাল পেইনও কিন্তু পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কিন্তু আপনার ব্যাক পেইন হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে আমি বলবো যেন রোগীরা আগে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় হয়ে সেই স্পেশালিস্ট থেকে তার কনফার্ম ডায়াগনোসিসটা করে নেয় সেই ক্ষেত্রে তার আবার ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন রকম হবে সেটা ফিজিওথেরাপি কোমর ব্যথার ডিক্স প্রলাপসের ক্ষেত্রে এক রকম ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট আপনার যদি মাসেলসে প্রবলেম হয় সেটা ট্রিটমেন্ট আরেক রকম ঘাড় ব্যথার ক্ষেত্রে আরেক রকম বুকের ব্যথার বা পিঠের ব্যথার ক্ষেত্রে আরেক রকম এবং ফিজিওথেরাপিতে আবার আমরা বিভিন্ন রকম ইকুইপমেন্ট ইউজ করে থাকি যেমন সেটাকে আমরা এক কথা ইলেকট্রোথেরাপি বলে থাকি জি এই কোশ্চেনটা আমি আপনাকে করতে যাচ্ছি যে আসলে ফিজিওথেরাপিতে একটা কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা তো এই জন্য দরকার একটা কমপ্লিট হসপিটাল তো আপনার নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি হসপিটাল যেটা বাংলাদেশে একটি আদর্শ ফিজিওথেরাপি হসপিটাল বলে আমরা জানি ডিপিআরসি এখানে আপনারা কি কি ট্রিটমেন্ট মডালিটি স্পেশালদের দিয়ে থাকেন হ্যাঁ আসলে আমরা ডিপিআরসি তে আসলে এখানে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে আমরা যে একটা মানে মনে করি যে একটা সম্পূর্ণ ফিজিওথেরাপির একটা লেটেস্ট হসপিটাল বাংলাদেশে অন্যান্য যে জেনারেল হসপিটালগুলো আছে বড় বড় তারা কিন্তু তাদের ডিপার্টমেন্ট আছে জি জি কিন্তু আমাদের এটা টোটালি কমপ্লিট একটা ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল এখানে আমরা ফিজিওথেরাপি সারা ওয়ার্ল্ডে যতগুলো লেটেস্ট আপনার টেকনোলজি আছে আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে আমাদের এভরি টাইপ অফ আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে মডালিটিস আছে সেটা আপনার লেজার থেকে শুরু করে এখন লেজার যেমন স্কিনেও ইউজ হয় লেজার কসমেটিক্স পারপাস ইউজ হয় লেজার ফলো প্রসু লেজার দাঁতের চিকিৎসা ইউজ হয় লেজার সার্জারিতে ইউজ হয় তো ধরুন লেজার আমরা পেইনেও ইউজ করি যেটা ফিজিওথেরাপির একটা অংশ মাত্র পাশাপাশি আমাদের এখানে যতগুলো ইকুইপমেন্ট দরকার স্পেশালি ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে সকল ইকুইপমেন্ট এখানে আছে আমাদের সুন্দর বিভিন্ন এক্সারসাইজের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট আছে আমাদের হসপিটালটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন প্রত্যেকটা রুগী তার ইনডোর ফিজিওথেরাপি সে সঠিকভাবে নিতে পারে ব্যাড সাইড ফিজিওথেরাপি যেটা আমরা বলি সাজেস একটা ডিক্স প্রলাপস রুগীকে বেসিক্যালি হসপিটালাইজ করে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় এবং এই রুগীগুলো আপনার এক রেস্টের দরকার দুই তাকে রেগুলার তিন থেকে চারবার বিভিন্ন প্রকার ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাইতে হয় তো ডিকম্প্রেশন থেরাপিও আবার একটা ওয়ার্ডে বলে দিলাম কিন্তু এটা একটা প্রসিডিওর মানে এখানে ট্রাকশান দিতে হতে পারে মেনুপুলেশন করাতে হতে পারে আবার ট্রাকশান মেশিনেও দিতে হতে পারে মেশিনের আবার ভাগ আছে যে এটা কি ইন্টারমিডিয়েট দিব নাকি সাস্টেইন ট্রাকশান দিব আমরা অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার আছে এগুলো অনেক রিসার্চের ব্যাপার এবং পড়ালেখার ব্যাপার এবং আপনার যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের ব্যাপার আপনার এখন ডাক্তার হলে হবে না এটাকে এই সাবজেক্টে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে করলে আপনার অভিজ্ঞতা আসে তো আশা আমরা অন্তত হ্যাপি যে আমরা অন্তত আমাদের এখানে ভালো মানের একটা হসপিটাল করার প্রয়াস প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছে এবং আমরা হ্যাপি যে আমরা সাকসেস রেট আমাদের এখানে ভালো আমরা আরও নতুন যে টেকনোলজিগুলো বাংলাদেশে নেই যেমন হাইড্রোথেরাপি এটা আমাদের সাব কন্টিনেন্টই নেই মানে আশেপাশের দেশও তেমন জানা মতে আমার নেই যে তারা কারো হাইড্রোথেরাপি পুল বাংলাদেশে সারা ইন্ডিয়াতেও নেই তো আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি আমরা হয়তো কয়েক মাসের ভিতরে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এতে আমাদের চিকিৎসা টাইম কমে যাবে রুগীদের আরও দ্রুত তারা আরোগ্য লাভ করবে এবং ব্যথা রুগীদের ক্ষেত্রে হাইড্রোথেরাপি পুল অনেক কার্যকরী সেটা আপনার খুব সহজেই আমরা ট্রিটমেন্টগুলো নিতে পার দিতে পারবো তো আমাদের ডিপিআরসি এই বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং পঙ্গুত্ব রোগের চিকিৎসা আমি মনে করি
पेशा की थेरापिथेरापिटर परवर्ती बसार नियम व्यवसाय कर क्षेत्र चला फेरा किसा कर जी सर हमारे समय हाथों एकदम ही समय शेष पर्या चले तो अपनी एक जो प्रैक्टिशनर हिसाब से रोगी के क्यों परामर्श दिए शेष करते चान मेुदंड रोगी जेहतु आज के सबजेक्ट हमें मेुदंड समस्या हमें शुरू ही बोलो प्रत्येक रुगी जन तरा कन्फार्म डायगनोसिस मेुदंड घर व्यथा हूँ पीठ व्यथा हूँ बा कोमर व्यथा हूँ जो व्यथार सवार आगे दरकार हम सठी डायगनोसिस से एक सठीक मैं विशेषज्ञ चिकित्सक ही करते जान जेको व्यथार क्षेत्र रुगी जान अवश्य एक विशेषज्ञ चिकित्सक स्वर्णपन्न है तरह कन्फार्म डायगनोसिस बद व्यथा मेुदंड व्यथार मेन ट्रिटमेंट हम फिजिओथेरपी ट्रिटमेंट और फिजिओथेरपी जान तरा सठीक जगह और देखे शुने फिजिओथेरपी चिकित्सा नीते परे और जो परामर्शगुल दीची सबाई के सजेस्ट बसार नियमकानन क्ज करार नियमकानन आपनर चला फिर नियम स्वरणपन्न समाधान संगे घुष दिए अभिनय भलो बोलते उपाय नहीं
देखें प्रतिदिन बिकल पांच त्रिश मिनिटे अपनारा जरा म्यूजिक भलोबाशन और म्यूजिकल टक चार सम्पर्क जानते चान तरह ट्यूनान काउंट It's time for international talk chat. It's time for Bollywood Dhamaka. Tune and count. Prajjana, Ittesham Mahmud Shama. Dekh bein. Aaj raat naata bish minute. Sontro mani jono gonir khomota. সেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংসদ রাজনীতি আর এই রাজনীতির মধ্যে নাই বাংলাদেশে এখন যা চলছে ইস এ নিউ ডাইমেনশন অফ ডেমোক্রেসি এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো সরকারই কিন্তু দুইটা আলো থাকার মতো মানসিকতার জনগণ মেনে নেয় না আপনি যে বিষয়টা বলেন আসলে বিষয়টা তার নয় আবারো আলোচনায় জঙ্গিবাদ শুধু সুবিধা পাচ্ছে না তারা বিস্তার লাভ করে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার যেটা আমরা চাই তবে সেটা আমরা অবশ্যই ন্যায় সংগত হতে হবে এই কাজগুলো আপনি কেন হয়নি কেন তার পরও সরকার गर्भधारिणी दर्शक अपने अनेक अनेक शुभे अनुष्ठान यूथ बजे अत्यंत यूनिकेटर देश देश मूल तलिका खुशी होते विएसपी कैम्ब्रियन निवेदित यूथ बज बृहस्पतिवार Welcome everyone to a very special episode of Lux Channel I Superstar 2014. Notun shourobhe, notun rupe ashche kyo? Lux ne ashche notun kichhu? Jante dekhun Lux Channel I Superstar 16 September Mongolbar raat mata 35 minute. Amla ar Kritaraj Shah noy dhoroner joributi somriddh. Bah, nobrotno tel, amar matha betha klanti ar tension purti dur kore dilo. Ar chuler obostha shetu dekhtei pacche. सब देखे शुने बुझे निश्चित हलम गोलमार्ग की सरा तीन लिखे दीते गोलमार्ग बिस्कुट सदे निखा बेचा करूँ जेको किट कमे बांगलेश सब चे बड़ मार्केट प्लेस